Comenzamos a grabar esta producción, eh, para mí la primera como cantautor, donde todo parte de mi guitarra y mi voz y las canciones. Así que hoy es, hoy es nuestro primer día. Este segundo día grabar esta canción es, es delicioso porque es una canción especial y una canción que habla de, de decir adiós, pero decir adiós del de, de amor, sin quedarse uno por dentro con nada que vaya a obstruir el proceso de sanación, pero a su vez ofreciendo a la otra persona que haga lo mismo, que desahogue todo lo que tenga que desahogar, que no se quede con nada y uno estar dispuesto a recibir eso desde el amor, eh, asumiendo que aunque se vaya uno a caer y a quedarse con el dolor, se ha entendido que lo que se ama no se hiere. Three, four. Este disco va a tener un poco de todo, o sea, las canciones van a irnos llevando por un viaje de emociones, un viaje donde la experiencia de ciertas eh, emociones han, han parido canciones y esa experiencia también eh, a la hora de abordar estos temas viene acompañada de una madurez eh, muy linda y un proceso de madurez que estoy viviendo en este momento importante en mi vida tanto en la parte de la música como como el ser humano vamos sigo buscando explorando cómo mejorar el ser humano y cómo mejorar el el, el andar de todos los días vamos a la entrada que te gata que En mi música y en mi vida, la percusión ha sido eh, un vehículo de expresión muy importante. Desde niño me sentí identificado con todo lo que tenía que ver con la percusión, inclusive con este instrumento que ven aquí atrás de ustedes, con la batería, eh, que fue uno de los primeros instrumentos que medio toqué cuando era muy jovencito. Cuando uno toca un tambor, es capaz de comunicar muchas cosas, ¿no? Y quería escribir una canción que tuviese que ver justamente con eso, con, con la construcción desde, desde el árbol, que es, digamos, la coraza de cada uno de estos diferentes tambores del mundo. Así es que con Julio Fowler me dediqué a, a buscarle la forma a esta canción, que indudablemente es una de las más sabrosas dentro del proyecto. ¿no? Logramos fusionar percusión afro-venezolana, en este caso el tambor cumaco, y ponerlo en función eh, de, esta, de esta poesía que escribimos con Julio Fowler. Ya ustedes van a escuchar la sabrosura que trae este tema y el maravilloso trabajo que hizo tanto Diego el Negro Álvarez como también César Borjas eh, y este servidor a la hora de plantear los patrones rítmicos y los colores de diversos tambores del mundo en esta oda al tambor. 